ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೃಂದ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬೃಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಸಾರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನೀವು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೋನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚಷ್ಟು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ರಸಂ ಪೌಡ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಸಂ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ತಂದು ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಂಥ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಾಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಲೆನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯಾವ್ದಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಟೀ ಚಮಚಷ್ಟು ಅರ್ಶನಾನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿರುವ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಾರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಾರನ್ನ ಕುದಿತಿರ್ಬೇಕಾರೇ ಹಾಕಬೇಕು ಕುದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಒಲೆನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತನಕ ಸಾರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಳಸಿದಂಥ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾರೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ 
ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥನೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಸನ ಏನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇದು ಕುದುರೆ ಸಾರು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಾರನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿಢೀರ್ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರುಚಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮನೆ ರುಚಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ರುಚಿನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಖುದ್ದಾಗಿದೆ ಒಲೆನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಬೇನ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿನೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಸಂ ಪೌಡ್ರು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರುಚಿಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ತಿಳಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತ